Voilà, il est passé que le On a eu ce que ça. 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 On a eu ce que Kwenye koleo, 
kapitisha kwa ndogo akaubabua akamwambia bidomo yako ni safi kuanzia sasa na dhambi yako ifunike Na 
kwa hiyo watu naomba nao sasa tutasoma nao naomba ni kwasi ya ski kwa kila upande nao ni kwa mazungu so kwa hiyo tulikuwa na furaha wengi wanaongea naona wanatabasamu wanateka Yesu anatukombia nao wanateka wa furaha sasa nikaji kutoka pale ataenda kwa hao kwa hiyo nikaja katikati ni mwai kabla ya kufika kwa hao huku nimesemesha Agomaliza na wale kabla sijaelewa mzungu nikamona mimi. Amesha kitu. Anaongea na hao. Kwa namna ile ile watu wana raha, kwa hiyo wanafaa maongea na Yesu. Sasa Agomaliza sasa wako ameisha. Nibaki peke yangu. Nikamwendea. Nikamwambia bwana sasa swali nimechabadili. Yeshi ya yangu ndio nayo sasa si wageni. Agenda ni kwa nini amenipunguza safari zao kidogo? Yaani afeni nimechazaliwa nyingine. Ndio nipeleke nibadilika. Ina agenda tofauti. Ushoyo wa kwanza nikamuuliza tukutukutana. Nikamuuliza Bwana Yesu, mimi nilikuwa na shida nyingi sana. Niko nini kinachotumii kumeniruka kumpunguza muda wote? Jiba ni mji. Ibadilisha maisha yangu sana. Wana kaka kuni chetu tafanya nini? Anjia kutana na. Aliniambia hivi, mimi na kukwa na agenda zangu nataka kutuma umezo ya kuna hichi. Mambo ya mimi ni kiwa nataka kufanya mambo ya kuna hichi. Na nikatoka na kwenye dotu. Kwa hata sivi nitaka mambia nini? Haleluya. Ila nikatoka nimeelewa sababu ya kuniacha ni kwa sababu nipi ya Bwana anisha mambo yake. Amen. Ndio wala sasa kuna michezo mimi nafanya hamja utana na Bwana Yesu Kristo sana. Amen. Kuna namna mnacheza cheza na kazi ya Mungu ninyi hamja kutana nayo. Jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Sasa ndio kuomba ndio huyu mtoto wa Yesu asiye. Kuja sisi kwa ufupi sana. Nataka kikacho kikwa cha maana. Amen. Jambo ileo kwa nataka tuombe leo, tuliseme leo na kesho pia. Kama Mungu atatubusu hata kwa mtu mmoja mwingine tutaendelea kwa hiyo kwa siku nyingine ya tatu lipo katika zaburi sura ya 125 na tatu kuna kitu nataka ukielewe ni msomo kwanza wa mtubaini wa Bwana ni kama mlima Sinai ambao hautatikisika wakati leo kama milima inavyozunguka Yerusalemu ndio Bwana anavyozunguka watu wake tangu sasa na hata leo kwa maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki wenye haki wasije wakanyosha mikono yao kwenye upotovu e Bwana watendee mema walio wewe na bali wao wanaozigeukia njia zao zilizopotoka Bwana akaondoa pamoja na watenda mabovu amani ikae na Israeli Bwana Yesu asifiwe Kuna jambo kati ya maombi ya jioni leo nataka Mungu akusaidie kujiona ambalo ni ufunguo mkubwa sana nao tusaidia kutembea katika uhalisia wa baraka za Mungu uhalisia wa neema ya Mungu uhalisia wa nguvu za mkono wa Mungu uhalisia wa uaminifu wa Mungu uhalisia wa matendo ya Mungu ni namna ambayo tunaona 
mambo yetu wenye tuliona au yanayotuhusu tunapo yatazama baraka za Mungu na mafanikio mengi ya Mungu hayatoki anga Mungu anatumia kanuni na kanuni zile ziko kwenye maisha yetu ya kila siku tunakwenda kama mtu nimesema watu hawa walikuwa wana namna au dawa nyingine anaoona Yerusalemu mwingine kama katika tatu nusu au kwa Yerusalemu alipokuwa kama kwa Hebron kwa Eretia Yerusalemu anteka ngome ya Wafilisti ya Wayebusi pale mlima ule ile ngome ya Wayebusi akaita mtu wa Daudi na ndio ngome ya Daudi na ndio ilikuwa kwenye mlima unaoitwa mlima Sai haleluya alipoenda shakuta na Mungu Yerusalemu akicheza wengine wanasema ngozi zikafanyaje zikamtoka japo kwa siamini Ha! 
msikilize Yeremia anaongea kitu gani Kwa hiyo ndio kwa ndani kwa sababu ya kupata watoto. 
Nimezunguza mambo ya maana sana. Mungu akusaidie. Kuna vitu unazungumza kwenye maoni haya nataka Mungu akusaidie. Kisha usikuomba. Nataka Mungu kufanyia mbaya na hizo watu. Anza kuona 2024 nzuri katika jina la Yesu. Anza kuona madhabahu nzuri mbele yako katika jina la Yesu. Anza kuona mafundisho mazuri yenye kuweza kukuvusha ndani ya kanisa hili katika jina la Yesu. Anza kuona waumini wenzako ambao waweza kuwa baraka kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Anza kuona familia nzuri ambayo inaweza kuwa baraka nyumbani kwako katika jina la Yesu. Anza kuona ofisi nzuri, biashara nzuri, anza kuona bidhaa nzuri zinazoleta faida katika jina la Yesu. Haraka omba katika mtazamo huo. Uone kama hautapata break through ya chama. 